。这一刻是豫元晋朝，司马家族在曹魏掌握大权。司马昭当时已经是实至名归的统治者。公元二六五年的司马昭逝世，妻子司马炎即刻下令让曹魏最后的一个皇帝——魏元帝曹奂让位。哈喽，大家好，这里是飘飘飘哥。从古至今，预言都给人以神秘莫测的感觉，特别是出自奇人异事之手，比如说袁天罡、李春风等等，他们所著写的预言书更是通彻古今。人们惜字如金，恨不得把每个字都抠到底。推背图用了六十项，贯穿两千光阴。而今天我们要讲的。仅用了十刻，便画过了十个朝代的预言之星马前克。咱们就从他的作者诸葛亮说起。三分割据于筹措，万古云霄一羽毛。谈到诸葛孔明，就会联想到羽毛。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。也有传闻，诸葛亮的羽扇是其智慧的来源。这让人想到的，咱们频道的标志神物——羽毛。大家还记得吗？在飘哥 PK 达芬奇中多次提到羽毛。达芬奇年幼之时便得大英之羽，而后在文艺复兴时期，也是智慧超人。咱们还讲过，碰到羽毛不要放过，要像阿甘一样把它夹在书里。由此，咱们频道也就成了以羽毛为象征的羽毛之频道。智慧之频道 ，OK， 顺便聊一句，《三体》中呢，我们提到第二次文艺复兴，飘哥呢也是颇有感触。大家有感到我们或许就生活在第二次文艺复兴的时代吗？想一想伊隆·马克思，想一想霍金，而这就是我们时代的奇异点。我们或许没有感到，只是因为我们身在此山中。书归正传，而我们今天说的诸葛亮，生于。一八一年卒于二三四年十月，字孔明，号卧龙，琅琊阳都人，也就是现今的山东沂南。三国时期，蜀汉丞相是杰出的政治家、军事家、文学家、书法家、发明家。早年，他便随着他的叔父诸葛玄来到了荆州。后来呢，叔父死后，他也就一直隐居在隆中。后因为刘备三顾茅庐，才决定了。出庭院，从田间的先锋游客摇身变成为咏唱空城的绝世军师。走出茅庐的诸葛亮不遗余力地帮助刘备打天下，后又联合东吴的孙权于赤壁之战大败曹军，也至此让天下成了三足鼎立之势。随后又夺荆州，攻益州，战汉中。后在蜀张五元年，也就是二二一年，扶助刘备建立了蜀汉政权，自己也被任命为宰相，主持朝政。先帝创业未半而先崩，刘禅继位，诸葛亮被封为武乡侯，领益州牧，大小所有的事情都是亲力亲为，赏罚分明，深受人们的爱戴。而他始终没有忘记先主的一致，先后五次北伐。最终呢，因为积劳成疾，病逝于五丈原，享年五十六岁。死后被刘禅封为中武侯，这也是后人为何称其为武侯的原因。诸葛亮文采同样非凡，散文代表作有《出师表》《诫子书》等等，在发明上也是有很深的造诣。曾发明可以载人载物的木牛流马。在战争中起到决胜的作用，后来又因被司马懿困于平阳，无法派兵出城去求救，于是研究出孔明灯，并把弩箭进行改装，可以同时让十发弩箭同时发射，命名为诸葛连弩。很多人都将其称为神人，也可能是一种穿越。相信好多人都很好奇，既然马前克可以预言古今十朝，那么他是否对自己做过预言呢？我们来看一下诸葛亮的预言。马前克
。马前客又叫马前神客，从字面上来讲呢，就是出兵之前，诸葛亮站在马前，其实也就是他在闲暇之时，通过占卜卦象而写的这本书。这本书呢，讲述了自三国时期至大同社会各个历史时期的卦象。一共预言了十四课，由于篇幅的过长呢，我们就挑几个典型的给大家进行一定讲解。剩下的原文呢，我会放在下面，然后呢，以便啊、呃、大家自行观看。那么我们就先看一下第一课，第一课是这样说的：无力回天，鞠躬尽瘁，阴居阳符，八千女鬼。在第一课里，其实诸葛亮呢预言的就是自己。诸葛亮呢在很早的时候就知道自己所有的努力。都极有可能成为徒劳，所做的一切都有心而无力。汉室早已用尽了天数，自己也无法拨动天命的轮盘，所有的这一切都是无力回天。但是呢，自己并不想放弃。在公元二二七年、二二八年以及二三幺、二三四年，共五次北伐，最后呢，也倒在了这条北伐的路上，可谓是鞠躬尽瘁。诸葛亮死后呢，奸臣宦官黄皓。在刘禅身边执掌大权，小人当道，朝政乱得昏天黑日。即使是姜维，也仅仅是可以维持残局。而八千女鬼说的就是一个“魏”字，是指后来的刘禅胆小，听说呢战乱来袭，便不战而自降，丢了汉室。第二课，火上有火，火烛中土，称名不正，江东有虎。这一课是预言晋朝。司马家族在曹魏掌握大权，司马昭当时已经是实至名归的统治者。公元二六五年的司马昭逝世，妻子司马炎即刻下令让曹魏最后的一个皇帝魏元帝曹奂让位，从而建立了晋朝，首都设在洛阳。文中“火上有火”说的就是“炎”字。公元二八零年呢，晋朝攻陷建业。东吴最后一任皇帝孙浩被活捉，从而呢一统天下，星光遍布中土，可谓是光烛中土。而司马炎的晋朝归根结底呢是篡夺曹魏所得，因而称名不正。公元七九一年，八王之乱开始，中原呢被少数民族所占领。紧接着三幺七年，镇守健康的亲王。司马睿宣布继位称帝，史称东晋，而健康地处江东，也就是江东有虎。咱们看一下第四课：十八男儿起于太原，动则得解，日月历天。这一课所说的呢，是隋朝末年天下大乱，群雄并起，太原留守李渊，见着隋朝国运江中，便决意起兵平天下。十八男儿，十八是一个木字，男儿古代称为子，合在一起呢，也就是李字。起于太原，说的就是李渊为太原留守，起兵也是以此为开始。太原在当时可谓是兵家必争之地，如不起兵，很可能被李密、杜伏韦等反王消灭。身处尴尬境地，起兵则生，不起则亡。而这个形式可谓是动则得解。李渊次子便是李世民，先后消灭了一众反王，打下了大唐的江山。李世民在位期间是政治清廉、风调雨顺，更是有贞观之治等佳话，天下太平，可谓是日月历天。当然，日月历天还有另外的解释，就是只是武则天继位，日月为明，挂在空中，明加空，即为一个。赵字，立字呢，衬托出女性当政。从这里可以看出诸葛亮的一语双关，精美之极。我们再看一下第十课，第十课呢，公认为是指民国时期。史后牛前千人一口，五二道至蓬莱无救。一九一一年是辛亥年，是猪年，史。也就是朱，而这一年发生了什么呢？一九一二年的二月十三日，清帝正式退位，大清王朝呢宣布结束。而一九一三年就是牛年，一九一二年清帝退位之后，也就是史后牛前，在这个时期，千人一口，千人一口
，迁人口也就组成了一个盒子，暗指共和国，推行民主制度。五二倒置是指形容什么呢？是指共和国的国体和制度，在共和国里所有的一切的权利都是属于人民的。那么呢，包括总统都是民选的，人民不愿意还可以进行弹劾。那么，甚至可以导致其下台，而这一切和君主制的国家都相都成了一种相反的一种形式，也就成了五二倒置。而这个五君主在过去呢被称为九五之尊，所以诸葛亮用五二倒置来描绘当时的国情。最后一句说的是中华民国统治时期因为太弱，所以呢被国际上的其他国家、西方列强等等进行欺辱。彭说的就是外邦。那么我们下面呢说一下第十二课，因为有的网友把它跟我们现在联系在一起，我们就来简单的讲一下第二第十二课。第十二课是这样说的：成患救难，是为圣人；扬父而至，惠及生明。世人处于危难之中，这里所说的危难，有可能包含的就是自然灾害。生存危机、道德崩溃，以及贪腐、赌毒等等，肆虐神州大地。要救得此难，只有圣人出世，而后呢，扬父而至，惠及生明，即阳光正道、互信互爱、和谐幸福的世界，有了圣人的出现才会到来。而在圣经中也有预言，闪电从东边发出，直照到西边。那么还记得我们也曾经讲过，美国的天才女预言家珍妮·迪克逊，在预言人类未来的时候呢，她也说过，拯救人类的希望在东方，有圣人出。而推背图也明确的指出，圣人出生在中国，日月历天，群音设伏，百灵来朝，双语四足。这也是几大预言的默契和契合之处。马前克可谓是短小精悍，以十四克贯通古今。今天的预言呢，就和大家分享到这里。那呢，希望大家能够喜欢，不要忘了点击订阅。独在异乡为客，每逢孤独看飘哥。Peace。诸葛亮。啊、那么他是否对自己做过预言呢？我们就来简单的看一下。看一下，呃，看一下。<笑>